डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी मैं हूं कौकब फारूकी सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल ने मुआवजा फरहमी केस में फैसले की तारीख बढ़ा दी सेनेटर नाइन ब्याग सजा पूरी करने के बाद दोबारा सेनेट जाने को बेताब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग मुजाहरीन की हिमात में बिल मंजूर कर दिया अफवान अमन अमल की कामयाबी के इम्कान पहले से भी ज्यादा हैं अमरीकी जनरल अफगानिस्तान में बम धमाका आठ बच्चों समेत पंद्रह अफराद हलाक इराक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुजाहरीन ने रानी कौंसलेट को आग लगा दी हेडलाइंस आपने जानी खबरों की तफसी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद concerned about your future we invite you to consider option canada i'm a former canadian immigration officer and a senior case analyst and i've served the canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right स्वामी काशी गुरुजी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं स्वामी काशी गुरुजी जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव ही इज स्पेशलाइज टू सॉर्ट आउट जेनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन फोर्टी एट आवर्स आपके डिप्रेशन फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम और बेशुमार मिसाइल के हल का दावा करते हैं स्वामी काशी गुरु जी ऐसी रहा कीजिए सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन एड्रेस फाइव सिक्स फाइव मार्कम रोड स्कार ओटावा से खबर शामिल कर लेते हैं आपको बताएं ओटावा के ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल ने कनाडा के अवलीन अकवाम के बच्चों की फलाह व बहबूद में मफदत के अवज मुआवजे की फरहमी के फैसले के लिए आखिरी तारीख में तोसी कर दी है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में ओटावा के ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल ने कनाडा के अवलीन अकवाम के बच्चों की फलाह व बहबूद में गफलत के अवज मुआवजे की फरहमी के फैसले के लिए आखिरी तारीख में तोसी कर दी है ट्रिब्यूनल ने विफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि विफाकी हुकूमत बच्चों और उनके खानदानों को नुकसान की मद में जो अदायगी कर सकती है करे इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शामिल अवलीन अकवाम चाइल्ड एंड फैमिली केयरिंग सोसाइटी और दीगर फरीकों को एक खत भेजा है जिसमें कहा गया है कि उनतीस जनवरी तक मुआवजे के पैकेज पर मामला तय करके ट्रिब्यूनल को बताया जाए कि किन किन कुंबों को कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा वाज रहे कि इससे कबल ट्रिब्यूनल ने फैसले के लिए आखिरी तारीख दस दिसंबर मुकर की थी तहम वजी अजम जस्टिन ट्रूडो ने इंतबी मुहिम के पेश नजर ट्रिब्यूनल से तारीख आगे बढ़ाने की सदा की थी जिसके बाद अब ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाने के लिए उनतीस जनवरी तक का वक्त दे दिया है कुछ बात कर लेते हैं ऑन्टेरियो से मुंतब कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की सेनेटर लाइन बियाक ने सिलपरस्ताना खतूत पर मुतली के बाद दोबारा सेनेट में अपने फराइज सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं सेनेटर लाइन बियाक का कहना है कि वो मुतल होने के बाद वापस सेनेट में जाने के लिए तमाम शराइ पूरी कर चुकी हैं मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में ऑन्टेरियो से मुंतब कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा की सैनेटर लाइन बियाक नसल परस्ताना खतूत पर मतली के बाद दोबारा सैनेट में अपने फराइज सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं सैनेटर ब्याक का कहना है कि वो मुतल होने के बाद वापस सेनेट में जाने के लिए तमाम शराइ पूरी कर चुकी हैं ऑन्टेरियो से मुंतब कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की सेनेटर नाइन ब्याक नसल परसाना खतूत पर मुतली के बाद दोबारा सेनेट में अपने फराइ सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं इस हवाले से सैनेटर नाइन ब्याक का कहना है कि वो मुतल होने के बाद वापस सैनेट में जाने के लिए तमाम शराइ पूरी कर चुकी हैं वहाँ से रहेगी गुजशत मौसम बहार में ब्याक के साथ ही सैनेटर्स ने अपनी वेबसाइट पर मुतद नसल परस्ताना खतूत शाया करने पर उन्हें सैनेट से आरसी तौर पर 
मुतल कर दिया था ब्याक ने अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसे खतूत शाया किए थे जिनमें मुकामी अफराद के रिहायशी स्कूलों में मुस्बत तजुर्बात के बारे में बताया गया था जिस पर साथी सैनेटर्स ने उन्हें कुछ अरसे के लिए सैनेट से मुतल कर दिया था अपने साथी सैनेटर्स को एक खुले खत में ब्याक ने लिखा कि उन्होंने नस्ल परस्ती पर मबनी खतूत हटा दिए हैं नस्ल परस्ती के बारे में तालीमी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के साथ साथ सैनेटर की जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग ले ली है और सैनेट के क्लर्क को माफी नामा भी लिखा दिया है उन्होंने अपने पैगाम में मजीद लिखा कि मैं सैनेट का दिल से एहतराम करती हूँ और अपने सैनेट के साथियों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ मैं अपने तर्ज अमल के आला मैार को बरकरार रखने और ऑन्टेरियो और कैनेडा के तमाम लोगों के लिए सख्त मेहनत करने की मुंतजर हूँ वाज रहे की कैनेडा के सच्चाई और मसालती कमीशन ने यह नतीजा अखज किया था की रिहायशी स्कूलों में देसी लोगों की नस्लों को जिसमानी जहनी और जिनसी इस्तेसाल का सामना करना पड़ा है जिसकी मुखालफत में सैनेटर बेक ने कुछ ऐसे खतूत शाये किए थे जिनमें इस रिपोर्ट पर तोज्जा देने को गैर मुनफाना करार दिया गया कुछ बात करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में मुजाहरीन की हिमात में बिल की मंजूरी दे दी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इस पर दस्तखत चीनी सदर और हांगकांग के अफराद के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए किए हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकॉन्ग में मुजाहरीन की हिमात में बिल की मंजूरी दे दी बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक इंसानी हकूक और जमहूरियत एक्ट के एक सालाना जायजे में हुक्म दिया गया कि ये चेक किया जाए कि क्या हांगकॉन्ग इतना बाख्तियार है कि उसका अमरीका के साथ खसूस हैसियत का जवाब है बिल की मंजूरी से मुतल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने इस पर दस्तखत चीनी सदर और हांगकॉन्ग के अफराद के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए किए हैं ख्याल रहे कि अमरीकी सदर और इस वक्त चीन के साथ एक मुहिदे की तलाश में हैं जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तजारती जंग खत्म हो सके इधर बिल की मंजूरी पर हांगकॉन्ग की हुकूमत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका का ये बिल एक गलत कदम है जो हालात बेहतर करने में मददगार साबित नहीं होगा जबकि हांगकॉन्ग में मुजाहरे की तहरीक चलाने वाले एक रहनुमा जोशोवा वॉन्ग का कहना है कि अमरीका का ये कानून तमाम हांगकॉन्ग वालों के लिए एक बेहतरीन कामयाबी है इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बिल पर भी दस्तखत किए हैं जिसके तहत उन्होंने हांगकॉन्ग पुलिस पर पाबंदी आयद की है कि वो मुजाहरी को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस रबड़ की गोलियों और दीगर असलह बरामद नहीं कर सकेंगे इस बिल के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि इस पर दस्तखत इस उम्मीद पर किए हैं कि उससे चीन और हांगकॉन्ग के रहनुमाओं और नुमाइंदों के दरमियान आपस के अख्तलाफा खुश असलूबी से हल हो सके जो मुस्तबिल में सबके लिए अमन और खुशहाली का बायस हो दूसरी जानब अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में हांगकॉन्ग मुजाहरीन की हिमात में बिल पर अमरीकी सदर के दस्तखत पर चीन ने अमरीकी सफी को वजारत खारजा तलब किया चीनी नायब वजी खारजा ने अमरीकी सफी से एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए मुतालबा किया कि अमरीका अपनी गलतियां दुरुस्त करे उन्होंने अमरीकी सफी पर जोर देते हुए कहा कि अमरीका बिल के नफा से बाज रहे चीन अमरीका ताल्लुक और अहम मामला पर दो तरफा ताबन को मजीद नुकसान से बचाने के लिए दाखिली उमूर में मदाखलत फौरी तौर पर रोकी जाए चीनी वजारत खारजा ने अमरीका पर मजमूम अजायम का इल्जाम लगाते हुए भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया है अमेरिका की मुसलाफात के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिले का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबी के इम्कान पहले से भी ज्यादा हैं मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में अमेरिका की मुसलाफात के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिले का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबी के इम्कान पहले से भी ज्यादा है सितम्बर में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अहदा संभालने वाले जनरल माइक मिले अपने पहले दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे मीडिया से बात करते हुए जनरल माइक मिले का कहना था कि मैं समझता हूँ कि मुजाक के जरिए अफगानिस्तान के 18 साल जंग को खत्म करने के लिए इम्कान पहले से ज्यादा हैं अमरीकी जनरल का मजीद कहना था कि अफगान अमन अमल के हवाले से मुजाक जल्द कामयाब होंगे बस मुस्बत नतज के लिए काम बाकी रह गया है दूसरी जानब दोहा में तालिबान वफ ने भी अमरीकी हुकाम से मुलाकात की है गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हमारे लीडर्स ने अमरीकी हुकाम से गैर सरकारी मुलाकातें शुरू की हैं अमरीकी हुकाम के साथ अमन अमल दोबारा शुरू होने के मनसूबे पर काम कर रहे हैं अफगानिस्तान से खबर शामिल कर लेते हैं आपको बताएं अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी सूबे कंदोज में सड़क के किनारे नस्ब बम फटने से पंद्रह अफराध हलाक हो गए हलाक होने वालों में आठ बच्चे और छह खातन भी शामिल है मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी सूबे कंदोज में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से पंद्रह अफराध हलाक हो गए जिनमें आठ बच्चे और खातन भी शामिल है अफगान वजारत दाखिला ने इस धमाके का इल्जाम तालिबान पर लगाते हुए कहा है की धमाके में मरने वाले अफराद में तकरीबन तमाम की तमामी खातन और कम उम्र बच्चियाँ थी ताहम तालिबान की जानब ऐसी अब तक इस धमाके की 
ذمہ قبول نہیں کی گئی ہے اغوان حکام کے مطابق ایک گاڑی میں عورتیں اور لڑکیاں سوار ہو کر شادی کی تقریب میں جا رہی تھی کہ گاڑی کے قریب ہی یہ بم دھماکہ ہوا جس سے پندرہ افراد ہلاک ہو گئے مرنے والوں میں چھے خواتین چھے لڑکیوں اور دو شیر خور بچے کے علاوہ گاڑی کا مرد ڈرابر بھی شامل ہے معاذر رہے کہ اس وقت بھی نیف سے زیادہ اغوانستان پر طالبان کا قبضہ ہے جبکہ مختلف علاقوں میں اغوان اہلکاروں پر حملے روزانہ کا معمول بن چکے ہیں ان حملوں میں اغوان اہلکاروں کے علاوہ بڑے پیمانے پر عام شہریوں کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے کچھ بات کریں گے عراق کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مظاہرین نے شہر نجف میں قائم ایرانی کانسلیٹ کو آگ لگا دی انتظامیہ نے جنوبی عراق میں کرفیو نافذ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عراق کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مظاہرین نے شہر نجف میں قائم ایرانی کانسلیٹ کو آگ لگا دی انتظامیہ نے جنوبی عراق میں کرفیو نافذ کر دیا غیر ملکی خبر سائدار کے مطابق مظاہرین نے ایران کے خلاف بھی سخت نعرے بازی کی احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ تہران حکومت عراقی پالیسی میں داخلت کرتی ہے کانسل خانے کی عمارت کو نظر آتش کرنے کے دوران خوش قسمتی سے سرکاری عملہ باہر آ چکا تھا جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایرانی کانسل خانے پر یہ ایک ماہ میں دوسرا حملہ ہے اس سے قبل کربلا میں ایرانی کانسل خانے پر تین ہفتے پہلے حملہ ہوا تھا خیال رہے کہ مظاہرین نے ایراک کی سرکاری عمارت پر دھاوا بولا تاہم پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مظاہرین کی کوششیں ناکام بنا دی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کی جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی